നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം ഡെഫനിഷൻ നോൺ പ്രൊസീജറൽ ലാംഗ്വേജ് ടു ആക്സസ് എ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യുകയോ ആഡ് ചെയ്യോ മോഡിഫൈ ചെയ്യോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് പകരമായിട്ട് നോൺ പ്രൊസീജറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ എഴുതി കൊടുക്കാതെ നോൺ പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റാബേസിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്യു എൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ഒരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എസ് ക്യു എൽ ഇസ് എ നോൺ പ്രൊസീജിയർ ലാംഗ്വേജ് ടു ആക്സസ് ദ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ യൂസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് എസ് ക്യു എൽ ആസ് എ ആർ ഡി ബി എം എസ് ഇന്റർഫേസ് ആർ ഡി ബി എം എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇന്റർഫേസ് എസ് ക്യു എൽ പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ഡാറ്റാ ഡെഫിനിഷൻ ഡാറ്റാ ഡെഫിനിഷൻ മീൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് റീപ്ലേസിംഗ് ആൾട്ടറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ആൻഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഡ്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റിംഗ് റിമൂവിംഗ് റിമൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അന്നേരം ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെ മോഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഡാറ്റാ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഡി ഡി എൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി എൽ ഡാറ്റ ഡി ഡി എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് ഡാറ്റാ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് എസ് ക്യു എല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡാറ്റാ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് ഡി ഡി എൽ അടുത്ത ഡാറ്റാ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയും ഡി എം എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാറ്റാ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതിനകത്ത് വരുന്ന കൊറിയിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ കൊറിയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രോം ദ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് കിടന്ന ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് എടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുക ഇൻസെർട്ടിംഗ് നമുക്ക് പുതിയ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റിംഗ് നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം ആൻഡ് ഡിലീറ്റിംഗ് റോസ് ഇൻ എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് തുടർന്നുള്ള റോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഡി എം എൽ ഉപയോഗിക്കാം ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാല് പ്രൈമറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻസെർട്ടിംഗ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഡിലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൊറിയിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവൽ ഓക്കെ അതിനും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്തുള്ളത് തിരിച്ച് റിട്രീവ് എടുക്കാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ബേസിക് ഡി എം എൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡി ഡി എല്ലിനകത്താണ് എന്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് റീപ്ലേസിംഗ് ആൾട്ടറിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അടുത്ത ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ഡാറ്റ കൺട്രോളിനും ഉണ്ട് ഡി സി എൽ എന്ന് പറയും ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡി സി എൽ ഡി ഡി എല്ലിനും ഉണ്ട് റെഡ് കളറിൽ നോക്കിയാൽ ഡി എം എൽ ഉണ്ട് ഡി സി എൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എസ് ക്യു എൽന്റെ പാർട്ടാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഡി സി എൽ കൺട്രോളിംഗ് ആക്സസ് ടു ദ ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആരൊക്കെ ആ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആരൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാരണ്ടിയിങ് ഡാറ്റാബേസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി അൺഓതറൈസ് സക്സസ് ഉള്ള ആരും അത് ഫെച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാനും റിമൂവ് ചെയ്താനും ഇരിക്കാനും
ഡേറ്റാട്രീവലിന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഈച്ച് വാല്യൂ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ എ ആർ ഡി എം എസ് ഹാസ് എ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് കോളം ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ എന്താണ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ ഓരോ ഫീൽഡിലോട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടൈപ്പ് പറയണം എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ന്യൂമറിക് ടൈപ്പ് ആണോ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആണോ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ആണോ ടൈം ടൈപ്പ് ആണോ ഓബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് ആണോ പിക്ചർ ടൈപ്പ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് when you create a table you must specify a data type for it for each of its columns allengal fields or a table create cheyumba mainathu verunna ore ore field gal kalle kolathinum nammal endu paranju kodukanam adinde data type for example name na name nalla information store cheyana nammal text aayittu parayum adutha mark aane nammal endana numeric type aayittu parayum date of birth alle date of joining endana date type aayittu parayum ingane ore ore fieldinum നമ്മൾ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതെല്ലാം ആ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് എല്ലാം ഓരോ ഫീൽഡിലും പറഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിളിനകത്ത് നെയ്മ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം മാർക്കും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ന്യൂമറിക് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ സേവ് ചെയ്ത് ടേബിളാക്കി നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയും ആ സ്റ്റുഡന്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റുഡന്റിലോട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റുഡന്റ് ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക സ്റ്റുഡന്റ് ഡേറ്റ റിമൂവ് ചെയ്യുക സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കാണുക ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് വരും സ്ലൈഡ് സെഷൻ സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒറക്കിൾ ബിൽട്ട് ഇൻ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഒറക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒറക്കിളിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എസ് ക്യൂ എൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറക്കുള്ളാത്ത ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നോക്കാം ഉറക്കുള്ളാത്ത ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് എ ആർ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഫിക്സർ ലെങ്ത് ക്യാരക്ടർ എ ക്യാരക്ടർ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ അഞ്ച് അക്ഷരമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത വാർ ചാർ ടു സൈസ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ക്യാർ സ്ട്രിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ക്യാരക്ടർ നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സ്പേസ് എടുക്കും ഒരാൾക്കുള്ള പേര് അഞ്ച് അക്ഷരേ ഉള്ളെങ്കിലും ബാക്കി പതിനഞ്ച് സ്പേസ് എം ഡി ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിടക്കും അസനും വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾക്കുള്ള പേരിന് മാക്സിമം ട്വന്റിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിലും അയാൾക്ക് അഞ്ച് അക്ഷരം ഉള്ള ഒരു പേരാങ്കിൾ എന്താണ് ആ സ്പേസ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാം മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസിഷനും സ്കെയിലും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ശേഷം ഉള്ള മുമ്പുള്ളതാണ് പ്രൊസിഷൻ ഡെസിമൽ ശേഷം സ്കെയിൽ എന്താണ് ന്യൂമറിക് ടൈപ്പിനാണ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഡേറ്റിന് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഡേറ്റും ടൈമും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ സി എൽ ഒ ബി ക്യാരക്ടർ ലാർജ് ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് റിമാർക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഒരുപാട് വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ഓദറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫുൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ലാർജ് ഒബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അടുത്ത ബൈനറി ലാർജ് ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലാണ് അന്നേരം വീഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ബൈനറി ഫോർമാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ബി എൽ ഒ ബി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത ബൈനറി ഫ്ലോട്ട് ബൈനറി ഫ്ലോർമാറ്റിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പൊസിഷൻ ഉള്ള ന്യൂമറിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സൈസ് വരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈനറി ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതിൽ ബൈനറി ഡബിൾ തേർട്ടി ഫോർ ബിറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ബൈനറി ഡബിൾ ഉപയോഗിക്കും മോർ പൊസിഷൻ ഉള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈനറി ഫ്ലോട്ടും ബൈനറി ഡബിൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്
be able to perform the basic operations of RDMS data models. Create or modify the layout of the table, insert data in the table, retrieve data from one or more tables, update or delete data in the table. Adim, database number on dark table number on dark, other name and structure like a modify and modify and I and the vacuum DDL commands to vacuum. Pinnever in the DML, not an insertion of data, retrieval of data, updation and deletion of content from a table. I don't do the command on the vacuum DML commands to be weak. Adim, create a table, define a table layout. Table layout are them defined. And then a table identifier, table a parent down. Pin and then a column identifier. Column means the fields. I in the I in a parent down. I in a type and down. Integrity or consistency. I know column constraints under default values, some relationship constraints. Constraints on a conditions and the information. If a name you are not selling blank on body la mark on the garnage negative value around body la negative good on body la race number or so minus value around body la a little data over the particular range really right in a constraint some city and but in dbms in the part that you know the table design team table identifier parent down on column identifier identifier on the call of the parent down on a data type of arena in the well constraints integrity constraints apply a mandy and then you go on down in a column constraints of a lady default that in the value we are knowing about guiding will number relation table some will bend the button of a lot of conditions on the other one in the cup of fame in the world on a table create in the summer down create or describe it create table aim and description for a but example no come create table employees but employees not a table the page were in the area they are the key on a column names and a field names id that type on a number type on an alley with the surname war chart to 250 size name war chart to 100 size then the maximum 100 alphabets where a story and higher date early and now the only period of data of joining or in order date default data and the system date in the data can then on a system the default on our data to see the language system data the current data division is the department of division like a program email and on a citizenship over the end you know the basic information story in the way the table number on that you know create i know we come and need your command and create a table table name within bracket no little column name space the data type comma i'm going to call a name seven number of column names bracket to close a semi quarter door any other table in the structure gone on and a lot of keyword on a command on a describable table name that's for example describe a employee describe employee in the variable number there they're going to structure number to display on other you know modification or the gun i know carry on only in the on a table employee table the structure and down the teacher i'm in the on a number in the command to be in the describable table name as for our example describe employee using relational model i'm a relationship model on down on the middle in other constraints of the idea no yeah then the commissioning i don't know i'm a little table structure there they want to keep you know then the covid to wait on the number of units the syntax is correct but we should impose a few more checks to some of the columns id is used to fully identify an employee id non engineering day i'm higher cola Identification number ID. Other than I duplicate the JM body line up from name or bundle and down on value on down on any name and survey must always have a value. Pay him surname a put on down on division of citizenship on and then not accepted on in accept any value another data where I'm in a little condition I'm going to need to application feeling the table could check all that he made a problem guiding like a check in the deal on angle from there they were an answer your restrictions on conditions on the world you didn't go to poly cam button the deal on a rdm was a design jd can i think i'm gonna impose a i'm gonna condition go to come in and i'm gonna learn a constraint in the world quorum property defining range of values relationship with other columns inside the same or other table constraints on other conditions supplied to the quorum or a table as well as what if you get an account on a nerf on the table number of redesign you they want to create the table employees id number four not null and on id or what was done in allow on body line not null i reckon i'm starting i'm not null i reckon i'm name not null i reckon i'm higher date default at the system data on email unique i reckon over the armor cell and duplicate the gm body la any in the number of key field the city the key field and duplicate the other number of key at identify the bank in the phone number of library number of access and number of the parent of the number of the future id as a primary key a primary key identify and constrain the number of period of the emb underscore pk then primary key id can number one star constrain the name on emb underscore pk any 
നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനിലോട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിയെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിവിഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയിയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എവിടോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒരു നമ്പർ കാണും ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സീറോ വണ്ണും ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സീറോ ടു ആണെന്ന് വെച്ചോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സീറോ ടുവിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയിയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയി ടേബിളും ഡിവിഷൻ ടേബിളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയി ടേബിളിലെ ഡിവിഷൻ ഐ ഡിയും ഡിവിഷൻ ടേബിൾ ഐ ഡിയും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ഡിവിഷനിലോട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിയെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ടേബിൾസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേറെ മറ്റൊരു ടേബിളില് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ലിങ്ക് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയും എന്നാൽ വേറെ ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കീ ഫീൽഡിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും കീ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളില് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന കീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡും വേറൊരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എന്തെന്ന് പറയും ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ ഇത് മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കമാൻഡർ ആൾട്ടർ ടേബിൾ ആൾട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിന്റെ ഡിസൈൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ആൾട്ടർ ടേബിൾ എംപ്ലോയീസ് റീനെയിം ടു ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിന്റെ പേര് മാറ്റി എന്താക്കി ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് ആക്കി ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ലേ ഔട്ട് എന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാൻ പോകണം ആൾട്ടർ ടേബിൾ എംപ്ലോയീസ് ആഡ് സാലറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു ഫീൽഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഔട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് സൈസ് ഇത്ര ആണ് നമ്പർ ടൈപ്പ് സെവൻ ആണ് പിന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആൾട്ടർ ടേബിൾ എംപ്ലോയീസ് റീനെയിം കോളം ഡിവ് ഐ ഡി ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി ഡി ഇ പി അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി നമ്മൾ ഡിവ് ഐ ഡി എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ഡി ഇ പി ഐ ഡി എന്ന് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫീൽഡിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അടുത്ത് നോക്കാം ആൾട്ടർ ടേബിൾ എംപ്ലോയി ഡ്രോപ്പ് ഹയർ ഡേറ്റ് ഹയർ ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അതിന് ചുരുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ടേബിളിലോട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒരു ടേബിളിന്റെ ഫീൽഡിന്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒരു ഫീൽഡ് റീനെയിം ചെയ്യാനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞത് ബട്ട് ആൾസോ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ആഡ് മോഡിഫൈ ഡ്രോപ്പ് കൺസ്ട്രൈൻസ് കൺസ്ട്രൈൻ ആഡ് ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ആൾട്ടറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ കൺസ്ട്രൈൻസ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനോ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാബ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദിസ് ആർ സം ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അടുത്ത ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിനെ ടേബിളെ റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ദ ടേബിൾ ഫ്രം ദ യൂസർ സ്കീമ റിക്കവറബിൾ ഇൻ ഒറക്കൾ ഒറക്കൾ ടെണ്ണിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാം ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ എംപ്ലോയീസ് ടേബിൾ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഓർ മൂവ്ഡ് ഇൻ ദ റീസൈക്കിൾ ബിൻ വിത്ത് ആൾ ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതിന്റെ അതിന്റെ കൂടെ ഇൻഡെക്സസ് വല്ല അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ടേബിൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിളിന്റെ പേര് ഉണ
നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഫീൽഡും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെയിമും ഐ ഡിയും ഡിവൈഡിയും ഇമെയിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് പറയാം ഇൻസേർട്ടിന്റെ എംപ്ലോയീസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫീൽഡ് നെയിംസ് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് ഡിവൈഡി ഉണ്ട് ഇമെയിൽ ഉണ്ട് ആ നാല് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ വാല്യൂ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ അവിടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യൂസർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമ നെയിം കൂടെ ചേർത്ത് പറയും ഇൻസേർട്ട് ഇൻഡു ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ യൂസറിനകത്തുള്ള എംപ്ലോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് കമാൻഡ് ആഡ് കൊടുക്കാം റിട്രീവിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഹൗ ടു കൊറി ഡേറ്റ ഫ്രം വൺ ഓർ മോർ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഡേറ്റ തിരിച്ചെടുക്കാം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് സെലക്ട് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എംപ്ലോയി ടേബിളിലെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റാർ റെപ്രസെന്റ് ആൾ ദ ഫീൽഡ്സ് ണ്ടല്ലേ വേറെ സ്കീമ ആണെങ്കിൽ സ്കീമ നെയിം കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം അങ്ങനെ സെലക്ട് ഫീൽഡ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ഫീൽഡ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ കൊടുത്ത എല്ലാ ഫീൽഡും വരും ഇവിടെ നോക്കുക സെലക്ട് ഐ ഡി നെയിം ഫ്രം എംപ്ലോയി എന്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഐ ഡി നെയിം മാത്രം എംപ്ലോയി ടേബിൾ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഡിവൈഡി ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അയ്യഞ്ച് പേര് വീതം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം കാണിക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം കാണിക്കാൻ മതി എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റിങ് എന്നുള്ള കീ വേഡ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക റിട്രീവ് ഫ്രം വൺ ഓർ മോർ ടേബിൾസ് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസ് ഡോട്ട് നെയിം എംപ്ലോയിക്കാത്തുള്ള നെയിം വിസിറ്റേഴ്സ് ഡോട്ട് നെയിം വിസിറ്റേഴ്സ് ആർ ലൈവ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് കോമ വിസിറ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ടേബിളും വിസിറ്റേഴ്സ് ടേബിളിൽ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഫിച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എംപ്ലോയി ഡോട്ട് നെയിമും വിസിറ്റേഴ്സ് ഡോട്ട് നെയിമും കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു ഏലിയാസ് നെയിം കൊടുക്കുന്നതാണ് കോളത്തിന് സെലക്ട് നെയിം ആസ് എംപ്ലോയി നെയിം എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ നെയിമിന്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന് വരും സെലക്ട് നെയിം ആസ് ഇ എം ബി നെയിം ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് അത് നോക്കുക സെലക്ട് ഐ ഡി ആസ് ഇ എം ബി ഐ ഡി നെയിം ആസ് ഇ എം ഐ നെയിം ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡിങ് എന്ത് വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഫീൽഡ് നെയിം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് കോളം കൺകാറ്റിനേഷൻ ഒന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെലക്ട് നെയിം പൈപ്പ് സിമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം കീബോർഡിലുള്ള പൈപ്പ് സിമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം ഇടുക പൈപ്പ് സിമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം ഇടുക കോമ ഇ നെയിം നെയിം ഇമെയിലൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്തിട്ട് നെയിം ഇമെയിൽ നാസ്ന പേര് കൊടുത്തു നെയിം ഒരാൾക്കുള്ള പേര് അനിൽ എന്നാണ് അനിലും അനിൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമ ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വരും അനിൽ അനിൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ചേർത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ട്രെങ്കേറ്റ് ദ നൽ വാല്യൂസ് എൻ വി എൽ ഓപ്പറേറ്റർ നൽ ഉള്ളത് കാണിക്കണ്ട അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നൽ വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല അതിന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എൻ വി എൽ നൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഫൻ ഇട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സാലറി ഇമെയിൽ നൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈഫൻ ഇട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു സാലറി നല്ല ആണെങ്കിൽ സീറോ ഇട്ട് കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് എൻ വി എൽ ഇ നെയിം കോമ ഹൈഫൻ മറ്റേ സാലറി സെലക്ട് എൻ വി എൽ സാലറി കോമ സീറോ ഫ്രം എംപ്ലോയി അങ്ങനെ സാലറി നല്ലാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാണിക്കും സീറോ കാണിക്കും ഇമെയിൽ നല്ലാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാണിക്കും ഹൈഫൻ കാണിക്കും ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡേറ്റ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഓർ സം സമ്മറി വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി കമ്മ്യൂട്ടഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ സം ആവറേജ് കൗണ്ട് മാക്സിമം മിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സം വേരിയൻസ് എക്സെട്ര The group by clause is used to define a grouping parameter. The group in a representative and appear on the aggregate function using. Having clause can be used to limit the output
സെലക്ട് നെയിം കോമ എംപ്ലോയ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ടേബിൾസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് യൂണിയൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള യൂണിയൻ അതാണ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എംപ്ലോയിയുടെ നെയിം ഇമെയിലും കാണിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കാണിക്കണം വിസിറ്റേഴ്സ് നെയിം ഇമെയിലൂടെ കാണിക്കണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരാൻ പാടില്ല അതിനാണ് യൂണിയൻ പേ യൂണിയൻ വിത്ത് ഹോൾ റോസെറ്റ് യൂണിയൻ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വരണം അല്ലാതെ ഇല്ലാത്തതും വരണം അതിനുണ്ട് സെലക്ട് സിറ്റി ഐ ഡി ഫ്രം എംപ്ലോയി യൂണിയൻ ആൾ സി ഐ ടി ഐ ഡി ഫ്രം വിസിറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ വിത്ത് ഹോൾ റോസെറ്റ് അത് ഇന്റർസെക്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ് സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം വിസിറ്റേഴ്സ് ഇന്റർസെക്ട് നെയിം ഫ്രം ഫോർമർ എംപ്ലോയീസ് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എ നിന്ന് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഫോർമർ എംപ്ലോയീസ് ആയുള്ള കോമൺ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടൂടെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ മൈനസ് ഒന്നാമത്തെ ഉണ്ടാകാൻ പാടെ രണ്ടാമത്തെ കാണും അതാണ് സെലക്ട് എ മൈനസ് ബി സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം വിസിറ്റേഴ്സ് മൈനസ് സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം ഫോർമൽ എംപ്ലോയീസ് വിസിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഫോർമൽ എംപ്ലോയീസിനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഓക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം അത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആണ് വെയർ ക്ലോസ് വെയറിന്റെ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയ ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് നീഡ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ റോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓർ ടു സ്പെസിഫൈ ദോർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദീസ് റോസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് വേർ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്നെ കുറയ്ക്കാം ഓർഡർ ചെയ്യണോ എന്ത് ചെയ്യണം സോർട്ട് ഓർഡർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ സെലക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയ് വേർ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി മുപ്പതായുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം കാണിക്കും അത് നോക്കുക സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം എംപ്ലോയ് വേർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ഈക്വൽ ടു എന്നാൽ ഡിവൈഡ് രണ്ടല്ലാത്ത എല്ലാവരുടെയും പേര് രണ്ടല്ലാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേര് കാണിക്കും ഇനി അടുത്തത് സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം എംപ്ലോയ് വേർ സാലറി കയറ്റാൻ സീറോ സാലറി പൂജ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര് കാണിക്കുക സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയ് വേർ ഹയർ ഡേറ്റ് ടു ഡേറ്റ് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് കറണ്ട് ഡേറ്റിനും മറ്റേതിനേക്കാളും കുറവുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹയർ ഡേറ്റിനേക്കാൾ തന്നെ സിസ്റ്റം ഡേറ്റിനേക്കാളും കുറവ് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുക അടുത്ത സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം എംപ്ലോയ് വേർ ഇമെയിൽ ഈസ് നൽ ഇമെയിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ പേര് കാണിക്കുക അങ്ങനെ സെലക്ട് നെയിം നെയിം ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഫെം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്നുള്ള നെയിമുകൾ കാണിക്കുക അത്രയും മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ള എന്ത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെയും പേര് കാണിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട എന്താണ് ഇമെയിൽ തന്നിട്ടില്ലാത്തവർ നല്ല ഇമെയിൽ തന്നിട്ടില്ലാത്തവർ നല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രം അതാണ് വേർ ഇമെയിൽ ഈസ് നൽ ആദ്യത്തെ അത് ഇക്വാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയ് വേർ സാലറി കയറി അത് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വേർ കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ താഴെ നോക്കുക സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയ് വേർ ഡിവൈഡ് ഈഗിൾ ട്വന്റി ആൻഡ് ഹയർ ഡേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഡേറ്റ് കറണ്ട് ഡേറ്റിന് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റിനേക്കാളും മുമ്പേ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തവരെ അതിനുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആരുവാണ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ഇരുപതും ആവണം പിന്നെന്താണ് ഹയർ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഡേറ്റും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി വേർ നെയിം ലൈക്ക് സി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെ പേര് ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കണം പേരെന്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സിയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കണം ബാക്കി ഏത് വർഷം ആയാലും മതി അതായത് നെയിം ലൈക്ക് സി പെർസെന്റേജ് മീൻസ് പറഞ്ഞാൽ പേര്
സാലറി രൂപയെ സാലറി കൂടുതൽ മേടിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിട്ട് അതിന്റെ ഇന്നർ കോറി ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ റിസൾട്ടും ആയിട്ടായിരിക്കും ഔട്ടർ കോറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കും ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കും ആദ്യത്തെ കുറെ എന്താണ് സെലക്ട് നെയിം ഡിവൈഡ് സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി ഓർഡർ ബൈ ഹയർ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ കാണിക്കുന്നത് എ എസ് സി എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ കാണിക്കുന്നത് ഡി എസ് സി എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കും ലാസ്റ്റ് കുറെ നോക്കുക സെലക്ട് നെയിം ഗോമ ഡിവൈഡ് സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് ഓർഡർ ബൈ സാലറി ഡിസെൻഡിങ് അതിനും സാലറി ഡിസെൻഡിങ് ആണ് ഒരേ സാലറി ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിന്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കുക എ ബി 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 ഉണ്ട് അന്നേരം എ ബി ബി ബിയും മൂവായിരം വീതമാണ് സാലറി എങ്കിൽ ആദ്യം ഏത് വന്ന് എ വന്ന് കാരണം സെയിം സാലറി വന്നാൽ ഏതിന്റെ ഓർഡർ റിസോർട്ട് ചെയ്യും നെയിമിന്റെ ഓർഡർ റിസോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ സാലറി സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും റിസോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ക്ലോസസ് ഡിവൈഡ് റോസ് ഇൻ എ ടേബിൾ ഇൻഡു സ്മാളർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിനും അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സെലക്ട് ഡിവൈഡ് കോമ മിനിമം സാലറി കോമ മാക്സിമം സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡി ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഡിവിഷന്റെ പേരും അവിടുത്തെ മാക്സിമം സാലറി മിനിമം സാലറി അതിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം അതല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഓർത്തോണം ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണ് ഡിവൈഡ് അതുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ഡിവൈഡ് പറയാൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയ മിന്നോ മാക്സിമോ സവോ കൗണ്ടോ ആവറേന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഫീൽഡ് നെയും പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ ഡിവിഷനിലെയും ഐ ഡിയും കാണിക്കും അവിടുത്തെ മിനിമം സാലറിയും കാണിക്കും മാക്സിമം സാലറിയും അടുത്ത് നോക്കാം സെലക്ട് ഡിവൈഡ് മിനിമം സാലറി മാക്സിമം സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാവിങ് നേരത്തെ കുറെ എന്താണ് ഹാവിങ് മിനിമം സാലറി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡി മിനിമം മാക്സിമം കാണിക്കണം പക്ഷേ മിനിമം സാലറി എത്രയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അയ്യായിരത്തിൽ താഴെയുള്ളതിന് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ പറയണമെന്നെങ്കിലാണ് എന്താണ് ഹാവിങ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാ റോയ്ക്കും കണ്ടീഷൻ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും വേർ കൊടുക്കും വേർ ഫോർ ആൾ റോസും ഹാവിങ് ഫോർ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ റോസ് ഗ്രൂപ്പിനുമാണ് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് നിലവിലുള്ള ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് സാലറി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ എല്ലാവരുടെയും സാലറി എത്ര ആക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും തൗസൻഡ് ആക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പറയാത്തോണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സാലറി എത്ര ആക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും തൗസൻഡ് ആക്സ് സെറ്റ് എ സിംഗിൾ റിസൾട്ട് സെലക്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് സാലറി ഈക്വൽ ടു സെലക്ട് മാക്സിമം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയി എല്ലാ എംപ്ലോയിയുടെയും സാലറി മാക്സിമം സാലറി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് മാക്സിമം സാലറി കണ്ടുപിടിക്കും സെലക്ട് മാക്സിമം സാലറി കിട്ടുന്ന സാലറി എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെയും സാലറി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് സാലറി ഈക്കൾ സാലറി പ്ലസ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെ സാലറി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ആയിരം കൂട്ടിയിട്ട് അവരുടെ സാലറി ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സാലറിയുടെ കൂടെ ആയിരം രൂപ കൂട്ടി സാലറി ആക്കി എല്ലാവരുടെയും സാലറി മാറ്റും അതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് സാലറി ഈക്വൽ ടു സാലറി പ്ലസ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട്സ് വേറെ കുറെ കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റിന് കണ്ടീഷൻ പറയണം എന്താണ് സെറ്റ് എംപ്ലോയി അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് സാലറി ഈക്വൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ള എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് അത് വേണ്ട വേർ നെയിം ഈക്വൽ ടു സ്മിത്ത് അവിടെ സ്മിത്ത് എന്നുള്ള സിംഗിൾ കോട്ട് കൊടുക്കണം സിന്റാക്സ് ആണ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ കോട്ടിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി സിംഗിൾ കോട്ടിൽ പറയ
retrieve data from more tables defining a condition for the row association. One only could a table will contain the number of the join the other. Joins a palari in under, equi join under, non equi join under, outer join under, self join under. Equi join under the name and then equality values in the two corresponding columns of different tables must be equal. Similarity given to join here. Similarity in Latin and join in another or in a non equi join. Outer join or not, equi join the good, only Latin. It retains also the rows that does not satisfy the join condition or not. Join here in the good of the net, illa thing or which is there in the very name in the room, outer join. Self join on our table, I need then a join in the room, self join. And equi join. No, no. Employee name, employee the division ID on the other division table and division ID are decoy the chase the very name. Division ID primary key and angle where it gives a employee to divide a foreign gear to the treaty. You know, until Nila Color Lola sign and under the third to join the show for a word at the table. Then, until you divide the common idol, employee dividing, prime employee table or dividing, division table or dividing, common idol or company the mill, join G. And it could join until employee name, employee dividing, employee name. No, not King, but other department according. Black the part of department sales. Clerk, the department then none. Other department name is then according to that Okay. Now outer join. Outer join on another one. Condition side is even null. Our chair to wear no. department ID. All the table or information that we are going to know. Then outer join change will. Under the king the part of the department then black in the department will not. Other department ID will not. Other department name will not. Anger or information that can be entered into being that outer join will be. Now the equal join that is then the null or values will not. Select employee name, comma division name from employees, comma division where and then employees dot divide equal to division dot divide. Then it could join or the outer join other than the very plus sign or the outer join for a more narrow value or level. The tender on the equality is very name, Allah that is where the table would can't equip. Okay, then a plus equal to the SQL functions. Oracle provides a set of SQL functions for manipulation of columns. We will learn aggregate functions. What is it? Sum, count, min, max, average. This is good. There are character functions. Concatenate, length, lower, upper, trim, substring. Concatenate is put in there. Length is string. Length is put in there. Lower is capital letter angle, small letter angle. Upper is small letter angle, upper case. Trim is leading and trailing spaces. Substring and the SQBSTR and then over the table or string in other where string and all in the conduit game and then SQBSTR will be. Other than numeric functions, strung, mode, remain the conduit game, round of your comparison, logical comparisons, arithmetic, and the date type, data come at your, either character come at your, add your, then the months with the inner summing, you know, like I think. And there's two character, character come at your, two number, decode your, greatest, listing, and a good or a fun library function, you know, like. Tambola functions only the full of the Mokopadian practically possible. A reference at the Nokamal Padikan Samigua or a version with Mabudu functions with him and for different types of the character functions under number functions under date type functions, the generalized functions under the character manipulation functions. Select concatenate name, comma, email name in the concatenate example length until select the length of email, email length of trans and where citizenship is where citizenship and the idol employees in the mail in the length concatenate name lower account and only lower function of people. Okay, is the practice sessions of detail at Noka. Is sample examples still called Noka numeric functions ABS absolute value return chain seal. In the retains a small integer greater than or equal to the parameter value. Pass the value in a column, tutta tutta mogul rolla integer value retains. Floor on the tutta the largest integer number equal to or less than the parameter value and tutta the area. Tutta may floor are the mode remainder retains. I mean, power raised to a good view. I mean, the power function view again. And ambience under seal under floor under more and more under power. Other round, round DM and sign a SQRT trunk trunk in an iterate decimal place and we power over there. There is no repeat in a little pin a mathematical function cos a sign a tan cos expansion in a sign and a little under okay.
date operations functions to form or manipulate date data type system date edukkan vendi sys date function undu pinne to date oru date lotu maatan vendi undu pinne anganalla next day next month inganalla kore date type functions akke undu adu namukku vera classukalil lab sessions il detail aayittu nokka adana date type examples aanu parneyittulle other functions to car convert p to a value of bar chart 2 endu parnal oru ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് വാർത്താർട്ട് ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റണം അതുപോലെ നമ്പർ ആക്കി മാറ്റണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറിക് ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റണം ഇതൊക്കെയാണ് ടു കാർ ടു നമ്പർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡുവൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമുള്ളത് ടേബിൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒറക്കൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇൻ ദ സ്കീമ ഓഫ് ദ സിസ് യൂസർ സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന ടേബിൾ ആണ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഡുവൽ ടേബിൾ വൺ ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് constant expressions with functions for example let select abs minus 15 from dual endu parna absolute of negative of minus 15 endra 15 aanu namukku mathram kanu ini select the user id user from dual enna user name nammal nikkuna current user um ayagulla user name ariyanam undengil nammal user id user name and dual id kaana parna table inde user id idum kaana pattu okay ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ബേസിക് എസ് കെ എൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡി ഡി എൽ എ ഡി എം എൽ എ ഡി സി എൽ എ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് പഠിച്ചു സെലക്ട് കമാൻഡ് പഠിച്ചു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കമാൻഡ് പഠിച്ചു ആൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡ് പഠിച്ചു അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ചു ഡിലീറ്റ് പഠിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു കുറെ എസ് ക്യു എൽ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ for the time being bye